Здравствуйте, всем привет! С вами Слава Геринг и наше парфюмерное экстрасенсорное видео. Как всегда, поговорим о магии, об экстрасенсорике. Что-то для нас будет магическим, что-то не будет магическим. Но давайте сейчас разберемся с классическим брендом, итальянским, Ксерджов. И с его разными линейками, со Спира, Жойн Ле Клаб, Казмаратти, ну и, конечно, сам Ксерджов. Сегодня у нас будет первое видео, потому что у меня очень много разных флаконов, от ливантов, сэмплов. Ну и поговорим, постепенно раскрывая все таланты и альфакторные восприятия нашей такой парфюмерной магии и экстрасенсорики. Первый аромат, с которым я вас хочу познакомить, уже очень известный, и для меня он действительно представляет собой магию, осознанную магию, такую уже заключенную, законченную оперу и, конечно же, этот парфюм, который называется «Опера». Ой, это, конечно, магия во флаконе, это что-то невероятное, это уже состоявшаяся магиня, которая уже знает, все на свете. И здесь у нас есть немножко фруктовых нот. Турецкая роза, мускатный орех, эланг-эланг, амбра, пачули, ваниль, мускус. Ну, куда же мы без ванили и без мускуса. В общем, здесь намешано всего, что может помочь вообще любой магии. Здесь есть и любовная магия, и денежная магия, и э, по ингредиентам, которые там есть, и купли-продажа и э, защитные функции у нее есть, и очищающие функции есть. То есть у нас здесь вообще магия уже готова, как опера. Да? То есть надо быть таким немножко креативными, чтобы вот всю вот эту вот, всю вот эту вот магию создать. И вот, вот в этом флаконе это, конечно же, прям ну, вообще просто потрясающее и замечательное произведение искусства. Второе – это что-то очень такое нашумевшее, и это у нас эрбопура, тоже во флаконе, как и в предыдущем, сделаны из бахата эрбопура. Для меня это астральный мир, уж очень он взбаломошный. Здесь много фруктов и много цветов, и когда все это вместе встречается, создается какой-то такой фруктовый, фантазийный, странный взрыв, и такое я встречала только работы с астральным миром, где наши фантазии могут иногда улетать вообще, где мы встречаем всяких единорогов и монстров, и волшебниц, и все, что на свете есть, все мы найдем в астральном мире. И вот для меня вот это вот салат такой фруктовый, из мускуса, из всего – для меня это чистая фантазия, поэтому это для меня чистый астральный мир. И если кто-то из вас работал с какими-то экстрасенсорными там, способностями или создавал какие-то магические ритуалы, знаете, что такое астральный мир, и мне кажется, что это должно быть именно, именно такая ассоциация. Все, что фруктовое, о, все сюда. Ух, крепко, крепко. Это все действительно сильно. Для меня это чересчур. Это такая астральная магия, очень направленная и очень сильная. Два парфюма, с которыми у меня, ну, я бы не сказала, что у меня не сложилось, но они к магии не имеют отношения, они больше имеют отношение к эстетике. Когда мы идем к эстетисту, когда мы идем к косметологу, заходим в парфюмерный магазин, и перед нами стоит продавец, консультант, косметолог, эстетист, мы, доверяясь этому человеку в нашей... В нашей красоте, то есть мы спрашиваем совет, как нам быть красивыми внешне. Мне кажется, что у этих людей, которые должны нас вдохновлять на внешнюю красоту, дал должен быть какой-то вот такой запах. И у меня здесь два парфюма. Один называется «Акченто». Это акцент. На что ставим акцент? Ставим акцент в этом случае на красоте, на эланге-ланге, на ирисе, жасмине – 
э, на розовом перце. И ну, все это так женственно. Здесь ну, нет магии, если только эстетическая какая-то магия. Так что Аченту, вот он вот так вот для меня играет. И еще один совершенно потрясающий, который называется Муза. Муза, да, что-то такое, что нас вдохновляет. Но это тоже должен быть такой консультант, который нас вдохновит на внешнюю красоту. Я иду к эстетисту или к визажисту и говорю, сделайте мне прекрасный макияж, я хочу быть красивой. Визажист ко мне подходит, и вот от нее, вот если исходит вот такой аромат, я ей доверяю. Не знаю, почему я ей доверяю. И думаю, что вот такую вот нежность она соорудит и на моем лице тоже. В конце концов, кто говорит, что экстрасенсы не должны быть и внешне тоже красивыми? То есть это внешний атрибут красоты, а там уж что ты внутри у себя там, может быть, пока тебя э, делают вот такой вот красивый, а ты внутри сидишь, и у тебя мысли такие, так, какой мне завтра сделать ритуальчик? Так что вот эти два, они очень, очень похожи так между собой. Остальные три, они тоже не такие магические, они больше земные. Это деньги, это бизнесмен, это бизнесвумен, это люди, которые могут управлять своими эмоциями, могут управлять другими людьми, это босс, это кто-то, кто уже создал какую-то свою империю, сидит на своей финансовой пирамиде или на своем банке. Первый – это лаяти. Это чисто мужской для меня аромат, хотя они, конечно, все заявлены как унисекс, но здесь я больше слышу мужской нотки. И даже потому, что заявлено в нем, это, конечно, и мох, потому что это идет как, как шипр, конечно, и зеленые нотки – кедр и пачули. Вот кедр, пачули – это, конечно, самые денежные ароматы. Кедр, пачули, и еще если ветивер есть, это вот самые прям деньги. Кто не смотрел про мои пачулевые ароматы, я внизу оставлю ссылочку. И вы посмотрите и поймете, о чем идет речь. Так вот, это, это бизнесмен который курит, потому что здесь еще есть табак, очень уверенный в себе, для меня он очень-очень мужской. Я не могу его носить. Может быть, у меня, наверное, даже нет такого, чтобы прям вот чувствовать себя боссом на такой финансовой пирамиде, банкиром и так далее. Поэтому, может быть, я его поэтому не чувствую своим. Второй аромат уже в женском варианте, который я тоже чувствую как бизнес-вумен, это э, Вардасина. Вардасина уже более в женском варианте, но здесь тоже идет табак, то есть здесь тетенька тоже такая в мужском фраке, скажем, в брюках, и вот она ведет переговоры, очень похожа на э, Iron Lady, да, как Маргарет Тэтчер была в да, 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 80-е годы, и, и такой железной рукой она как министр там, в Англии, Молодец, стояла на страже интереса своего государства, ее все побаивались, и вот она у меня с чем-то ассоциируется с Iron Lady, и здесь, ну, здесь бизнес, здесь какие-то собрания, здесь постоянные какие-то поездки, то есть человек собранный, говорит на многих языках, наверное, что-то даже, ну, политика не политика, но... В общем, здесь не сколько магия, сколько управление, управленческая такая, ух, управленческая магия. Может быть, да. И а что у нас здесь, я вам не сказала. Кто-то говорит на фрагрантике, что он похож где-то там, на Бакару, вообще ничего не слышу такого. Вообще ничего не слышу. И здесь немножко табака, и роза, и шафран, пачули. Ну, роза, да, так, чтобы просто сделать ее чуть понежнее, чтобы показать, что все-таки мы в женском направлении двигаемся. Ну, табак тут тоже дает о себе знать. Поэтому тут леди такая с, с железными этим самым бубинчиками. Еще один. Мелодия, мелодия. 
Так вот, мелодия. Я произношу слова на итальянский манер. Я живу рядом с Италией, в Швейцарии, в итальянской части. И поэтому для меня все эти названия, они абсолютно нормальные, скажем так, произношения, будут произносить именно на итальянском, кроме вот этого Вардасина, это я не знаю, что это такое и о чем идет речь. Потом у нас есть мелодия. Мелодия – это вот насколько мне нравится, видите, флакон другой совсем здесь, он гладенький, не бархатный. Это у них вот эта вот линия Суспиру, она разделена как бы на главы. Это какая-то вторая глава, по-моему, всех этих оперных дел, классической музыки и так далее. И вот там есть пару флаконов, которые сделаны немножечко по-другому. И вот мелодия, да, но мелодия у нас должна как-то звучать, нужно найти свою мелодию в жизни. И здесь мелодия, она какая-то очень земная, для меня она земная. Это не мелодия, которая несет нас каким-то духовным сферам, которые анжели, ангелы, архангелы и там, наставники духовные и так далее. Нет, здесь все-таки более земля. И здесь у нас, хотя и розы, и гвоздика, фиалка, ланг-ланг, пачули, все-таки приземляют так, белый мускус, ваниль, да, они пытаются немножко сделать из этой мелодии что-то такое наподобие какого-то вдохновения, но для меня он чисто земной, и я здесь слышу только музыку материального мира. На кого-то, может быть, он вдохновит на что-нибудь, но... Для меня это он очень красивый, этот аромат. Очень красивый. Чтобы я взяла целый флакон, это значит, что аромат мне нужно, чтобы он мне очень понравился. Так вот, он мне очень нравится, но я его, например, не могу наносить, если ну, у меня какие-то частные сеансы или я провожу конференции, потому что он мне ударяет в ноги, как будто вот чувствовать вот этот вот якорь, что держи ноги на земле и не улетай куда-то там в своих фантазиях. Вот такая вот для меня эта мелодия. Грациозу. Грациозу – это что-то такое грациозное должно быть, да. Ну, в общем-то, это э, так и есть. Это такая, с такой грацией маг, магиня, такая в возрасте делает свои любовные ритуалы. Но для того, чтобы правильно работала магия, нужно, чтобы у этого мага был большой опыт не только в работе с магией, но и в личной жизни. И вот мне кажется, что вот эта вот магиня, она очень много всего пережила. Она знает, что такое любовь, она знает, что такое секс, причем разный секс. И знает, что такое страдать, знает, что такое любить. И вот когда к ней обращаются, она все-все-все знает. Здесь у нас самые главные два ингредиента идут. Это роза красная такая и черный перец. И составляют они такую магию. Но у него запах такой немножко винтажный. Немножко винтажный, поэтому я его ассоциирую с дамой, которая занимается всякими этими любовными эликсирами, такая старая ведьма, но которая специализируется на, на любовных эликсирах, грациозом. И последний на сегодня, потому что будет вторая часть, Поэтому вторую часть я буду еще о другом рассказывать, там у меня много чего собралось. Это адажио. Адажио вообще это переводится как постепенно, медленно. Да? И вот это вот медленно адажио, он тоже такой винтажный. Я его вижу даже на мужчине, может быть такое. Он похож чем-то на, на сислей суар, Эуду Суар, такой классика, да, такое, такое классическое что-то. И он у меня ассоциируется с долгим-долгим путем магическим, но даже более эзотерическим. То есть это эзотеризм со своими символами, со своими какими-то сигиллами, э, с печатями такими магическими. И здесь... 
такой долгий путь, и перед нами опять человек уже в возрасте, может быть, даже мужчина, который прошел долгий эзотерический путь. И сейчас он на тебя состоит, смотрит такими умными глазами, ты ему что-то распинаешься, он говорит, а я же все понимаю про тебя, я тебя вижу насквозь. Вот. И вот это вот тот, кто видит насквозь и все знает. Может быть, он тебе все не расскажет, но свои выводы какие-то уже сделал. Да. Вот такой вот адажио идет постепенно, а даже, да, такой, как еще говорится, пьяну-пьяну. И вот, вот так все знает. Не спешит, куда спешить? Такой путь пройден. Теперь надо наслаждаться тем, что ты в жизни насобирал. Так что наслаждайтесь и вы этими прекрасными ароматами. Кто знает, что я делюсь своими ароматами на сайте Tom Petit Parfum. Если хотите, и в Россию я отправляю, то есть у меня большая коллекция, мы там вдвоем с девочкой наши коллекции насобирали, и вот вам представляем. Поэтому и в Россию тоже отправляем, и в Италию, так что, если хотите, все есть, все настоящее. Я все, что у меня есть, я показываю здесь, и можете убедиться, что и флаконы настоящие, и все, в общем настоящее. До скорой встречи, смотрите вторую часть нашего видео. Всем пока!